हेलो एवरी वन इन दिस वीडियो आई बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं सो यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ मास एम एंड रेडियस आर इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली विद विलोसिटी वी नॉट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल फ्लोर सो दैट इट स्टार्ट ऑफ विद अ प्योरली स्लाइडिंग मोशन एट टी इजिकल टू जीरो आफ्टर टी नॉट सेकेंड इट एक्वायर्स प्योरली रोलिंग मोशन एज शोन इन द फिगर सबसे पहले हमें फाइंड करना है कैलकुलेट द विलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द डिस्क एट टी नॉट Second, assuming the coefficient of the friction to be mu, calculate T naught. Also, calculate the work done by the frictional force as a function of time and the total work done by it over the time t much longer than T naught. देखो analysis तो काफी simple सी है इसके, ठीक है? It is a very easy question. ठीक है? Coaching वगैरह में तो ये classroom का question होता है वैसे, ठीक है? But anyways, हम इसको solve करेंगे अच्छे से, ठीक है? एक-एक चीज़ इसकी हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? तो ये हमारे पास disk है, ठीक है? Initially इसके पास सिर्फ Linear velocity है, that is v naught. Now ये जो surface है, ये rough है. Alright, इसकी वजह से क्या होगा? यहाँ पे sliding होगी. Sliding की वजह से इस पे क्या लगेगा? Friction force. ठीक है? Friction force लगेगा इस direction में. ठीक है? और इस friction force का magnitude किसके बराबर होगा? That will be equal to mu mg. I think इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. Alright? अच्छा. Initially इसके पास जो omega naught है, ठीक है? That is your angular velocity. That is equal to zero. ठीक है? Now, इस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है ठीक है योर लीनियर वेलोसिटी विल डिक्रीज एंड योर एंगुलर वेलोसिटी विल इंक्रीज और ये जो प्रोसेस है ये कब तक चलेगा जब तक तुम्हारे पास प्योर लिंग की कंडीशन आ जाए दैट इज बीज इक्वल टू आर ओमेगा ठीक है इन सब चीजों को हम तुम इस तरह से एनालाइज किया करो ठीक है नाउ वॉट इज योर वी वी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस ए टी ठीक है वी इजल टू यू प्लस ए टी यूज किया और राइट नाउ वॉट इज योर ए ए फाइंड करेंगे ए कुछ नहीं है पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो इसकी ठीक है लीनियर की तो कुछ नहीं है फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है इन दी इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन ठीक है और कोई फोर्स लग नहीं रहा सो so, एक्सलेशन बराबर होगा तुम्हारे पास म्यूजी के और राइट सो ये इसमें पुट कर दो सो वी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यूजी टाइम्स टी ठीक है सो दिस इज योर लीनियर वेलॉसिटी और राइट नाउ वट अबाउट योर एंगुलर वेलॉसिटी एंगुलर वेलॉसिटी में कुछ नहीं करेंगे विल यूज टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा ठीक है सो टॉर्क कितना तुम्हारे पास दैट इज फ्रिक्शन फोर्स मल्टीप्लाई बाय द रेडियस शुड बी इक्वल टू योर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा दैट इज एम आर स्क्वायर बाय टू टाइम्स योर अल्फा ठीक है सो एफ की वैल्यू क्या है दैट इज म्यू एम जी टाइम्स आर शुड बी इक्वल टू योर एम आर स्क्वायर बाय टू टाइम्स अल्फा यहां से तुम्हें कुछ नहीं करना बस अल्फा को कैलकुलेट करना है सो so, यहां से एम से एम कैंसिल हुआ एक आर से एक आर कैंसिल हुआ सो अल्फा इज इक्वल टू टू म्यू जी अपॉन आर ऑल अब हम रोटेशनल मोशन में जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो यूज करेंगे दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टाइम्स टी ठीक है तो यहाँ पे अल्फा डाल दो दैट इज ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट है तुम्हारे पास जीरो सो टू म्यू जी अपॉन आर टाइम्स टी ये तुम्हारे पास आया ओमेगा ठीक है फाइनल अब तुम बस इस कंडीशन को यूज करोगे दैट इज बी इज इक्वल टू आर ओमेगा और यहां से वी और ओमेगा की वैल्यू पुट करोगे सो कुछ नहीं है दैट इज बी नॉट माइनस म्यू जी टी should be equal to r times omega that is 2 mu g t upon r yahan se ek r se ek r hua cancel so yahan se tumhare paas kya aaya that is 3 mu g t should be equal to v not so t is equal to v not upon 3 mu g theek hai so ye wo time hai jiske baad pure rolling shuru ho jayegi theek hai iske baad tumhare paas sirf pure rolling hi pure rolling hai ठीक है सो ये फर्स्ट पार्ट आई थिंक तुम्हें समझ आ गया होगा हमने कैसे कैलकुलेट किया है सबको ठीक है बहुत ही सिंपल सी कंडीशन हमने यूज की है ठीक है अच्छा फर्स्ट पार्ट में हमें ये भी फाइंड करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास ठीक है वेलोसिटी फाइंड करनी है सो so वेलोसिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं ठीक है ये वाली जो इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको यूज करो दैट इज वी इज इक्वल टू वी नॉट माइनस म्यू जी टी सो यहाँ पे म्यू जी लिख दो और टी की जगह ये लिख देंगे दैट इज वी नॉट अपॉन थ्री म्यू जी सो म्यू जी से म्यू जी हुआ कैंसल So uh, v not minus v not by three. That is v is equal to two v not by three. So this is your velocity at the time t not. ठीक है और ये t not की value भी यही है. ठीक है these two things. All right. I think ये चीजें तो मैं clear हो गई होंगी. Next part में तुमसे क्या पूछा गया? Assuming the coefficient of friction to be mu, calculate t not. वो हम कर चुके हैं. Also calculate the work done by the friction force as a function of time. ठीक है. तो ये भी कर लेते हैं. तो कुछ नहीं है देखो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा ठीक है इस सबको जरा साइड कर देते हैं वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू योर फाइनल काइनेटिक एनर्जी 
ठीक है माइनस योर इनिशियल कैनेटिक एनर्जी ऑल राइट तो फाइनल कैनेटिक एनर्जी तुम्हारे पास क्या है रोलिंग हो रही है सो हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर ठीक है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल कॉम्पोनेट दोनों हमने कंसिडर कर लिए इनिशियली तुम्हारे पास क्या था प्योरली ट्रांसलेशनल सो हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर ठीक है अच्छा नो डाइट क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछा गया है कि तुम्हें इसको एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताना है ठीक है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तो हम यहाँ पे बिल्कुल जो हमारी ट्रेडिशनल अप्रोच है वो यूज करेंगे सो so, यहाँ पे हम v को क्या लिखेंगे डेट इज v नॉट माइनस म्यू जी टी ठीक है इसका हो गया तुम्हारे पास स्क्वायर प्लस हाफ i i इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई टू सो एम आर स्क्वायर बाई टू टाइम्स योर ओमेगा स्क्वायर एंड माइनस ऑफ हाफ एम वी नॉट का स्क्वायर ठीक है इस इक्वेशन में तुम्हें ओमेगा को भी क्या लिखना चाहिए जरा ध्यान से देखो हमने यहीं पे एनालिसिस की थी सो so, ओमेगा की वैल्यू दैट शुड बी इक्वल टू योर दिस दैट इज टू म्यू जी टी अपॉन आर ठीक है तो हम यही वैल्यू पुट कर देंगे उसमें भी ऑल राइट सो तुम्हारे पास क्या आएगा ठीक है इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे सो दिस विल बी हाफ एम दिस इज योर वी नॉट माइनस म्यू जी टी का होल स्क्वायर एंड प्लस योर एम आर स्क्वायर अपॉन फोर And this will be टू म्यू जी टी अपॉन आर ठीक है और इसका स्क्वायर माइनस ऑफ हाफ एम वी नॉट स्क्वायर ठीक है अब कुछ नहीं करना इसको थोड़ा इवेल्युएट कर लो ठीक है एक चीज कुछ चीजें तो यहीं से तुम कैंसल आउट कर सकते हो ठीक है क्या क्या देखो एक तो ये फोर से ये टू स्क्वायर कैंसिल कर दो आर से ये वाला आर स्क्वायर कैंसिल कर दो ठीक है मतलब ये भी आर स्क्वायर था ठीक है आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी हमने कर दिया कैंसिल सो so, ये कितना आ जाएगा तुम्हारे पास हाफ एम दिस विल बी v नॉट माइनस म्यू जी टी का होल स्क्वायर ठीक है माइनस v नॉट का स्क्वायर ठीक है प्लस m टाइम्स म्यू जी टी का होल स्क्वायर ठीक है uh, एक काम करते हैं यहां पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई टू कर देता हूं ताकि मैं हाफ m को कॉमन ले सकूं ये सब बस कैलकुलेशन ही है यहां पे भी तुम स्क्वायर ओपन कर सकते हो सो v नॉट स्क्वायर प्लस म्यू जी टी का होल स्क्वायर एंड माइनस टू म्यू जी टी वी नॉट एंड माइनस ऑफ वी नॉट का स्क्वायर ठीक है ये आ गया एंड uh, यहां से तुम m बाई टू को कॉमन ले सकते हो ठीक है एंड दिस विल बी प्लस ऑफ टू म्यू जी टी का होल स्क्वायर ठीक है सो नेगेटिव वी नॉट स्क्वायर से प्लस वी नॉट स्क्वायर हुआ कैंसिल ठीक है सो ये किसके बराबर आ जाएगा इस इक्वेशन से भी तुम म्यू जी टी को कॉमन ले सकते हो सो हाफ एम म्यू जी टी टाइम्स ये वाला म्यू जी टी का स्क्वायर और ये वाला म्यू जी टी का स्क्वायर जो है वो मिला के थ्री टाइम्स बना देगा ठीक है और एक तो हमने कॉमन ले लिया सो दिस विल बी थ्राइस ऑफ म्यू जी टी एंड माइनस ऑफ टू वी नॉट तो ये काफी सिंप्लीफाइड वर्जन है दैट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम तुम्हारे पास ये आ गया ठीक है अच्छा क्वेश्चन में देखो एक चीज तुम देखो कि आफ्टर जब टी इज ग्रेटर देन टी नॉट है उसके बाद क्या हो रहा है उसके बाद सिर्फ प्योर रोलिंग हो रही है ठीक है प्योर रोलिंग ऑल राइट प्योर रोलिंग में तुम्हारे पास जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो जीरो होगा ठीक है फ्रिक्शन फोर्स डेफिनेटली जीरो होता है फ्रिक्शन फोर्स स्लिपिंग से जनरेट होती है ठीक है प्योर रोलिंग में स्लिपिंग नहीं होती है सो आफ्टर टी ग्रेटर देन टी नॉट ठीक है मतलब एट टी ग्रेटर देन टी नॉट तुम्हारे पास जो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन होगा दैट विल ऑल्सो इक्वल टू जीरो ठीक है सो वॉट इज द टोटल वर्क डन बाय द फ्रिक्शन ठीक है That will be from t is equal to zero to t is equal to t not. ठीक है यही तक होगा total work done. ठीक है तो कुछ नहीं करना total work done find करने के लिए इस equation में t को t not के बराबर लिख दो ठीक है जो भी तुम्हारे पास answer आएगा that will be your work done by the friction. ठीक है total work done को तुम find करो और उसका answer तुम comments में लिख दो ठीक है I hope कि ये question तुम्हें समझ आ गया होगा ये काफी basic सा question था काफी standard सा question था इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए तुम्हें अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ रोलिंग वगैरह पता है तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने में तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ऑल राइट सो आई होप ये क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से समझ आ गया होगा अगर तुम्हें वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड कीप लर्निंग